Good evening, everybody. Good evening, teacher. Hey, What about you? Good evening, teacher. Hey, Yancy. Hello, Chris. Good evening, Yancy. teacher. Good evening. Welcome to the class. Thank you. Welcome, welcome. welcome It's the welcome. last class. The last class. Today we have Semita and coffee, officially. <laughs> For the, for the celebration, yeah. Chris. For the celebration. Yeah. <laughs> yes. It's, it's a given from the teacher. Oh, yes, of course. Yes. Semita <laughs> courtesy of the teacher, right? Tonight. Okay. <laughs> okay. You. Let's begin with the class immediately. Oh, Don Mario is coming in this moment. Good evening, teacher. Good, Good evening. evening. Good evening. It's a pleasure. Okay. Esa seriedad, Mario, esa seriedad. Uh -huh, Mario is very serious. Why? What happened, Mario? You must be happy. Happy. <laughs> uh, Lisa. Almost, almost Christmas. We we wish you. Yes, yes, yes. Yeah, come on. We, we wish you Yes. Pane con chumpe, right? You know? <laughs> We're ready, right? Marcela, I am happy that your, <clears throat> your throat is okay. Better, yeah. Ni San Pedro me quiere. No, no, come on. Me too. <laughs> Mario recommended the tea and listen, eh, Marcela. Ahí sí. Tea, tea. So. Tea está bien, it's okay. Finally, the solution. Don't, don't sí. ask Jorge because you know. We the honey, no. We, no, we don't listen to no. George. To George. <laughs> don't pay attention to George. He's medicine extreme. No. Yes, okay. Well, let's begin with the class, right? Okay, to start, we're going to check the, the manual, right? Remember, at 8.20, we have the, the poll, you know, la encuesta, the poll, right? Together. Good class. In the last class, we were learning about a preposition, right? Preposition. Along, in front, behind, next to, between, across, past, under, right? Living so, Hey, hello, hello, Jorge. How are you, Mr. Orellana? I'm tired. Oh, come on. Tomorrow, no classes, so relax. <laughs> yes. Understand today, English, English. Tomorrow, <laughs> just. No, but, but please, let's continue practicing. They say, ah, no, no more classes, no more English. No, no. <laughs> Listen to music. Yeah. <laughs> Saul, welcome, Saul. Good evening, perdón, perdón, teacher. No, no, no problem. It happens to me. Ya me ha pasado a mí, so don't worry. Perdón, clase, perdón. No, no. Forget it, forget it. It's not a problem. It's natural, natural. Okay, look. Where is the park located? It is located among, en medio de, right? Among many places. Remember the difference between, uh, the difference among and between is... Between is two, and among is more, right? more, right? Where is the sport palace located? It's located on Barrio Street in front of the park, right? Where is the, the, the mall located? It is located near the restaurant. Where is the church located? It is, it is located past the school, pasando la escuela, right? Pasando, it's past the school, right? Okay. Now we're going to check the uh, the map. I'm going to do something here. Give me a second. I will open another window here. Another window. And the map, right? The map. Let me check. I am opening the map. Oh. For me, this map is about San Miguel. It looks Avenida Roosevelt in San Miguel for me, you know. Okay, give me a second. Ah, okay, it's ready. Okay, it's ready. Now, let me share with you. Sorry, with because of the technology here. Here, right? Here's the map. Okay, using this map, observe, please, the bank, the sport palace, the school, the church, 
the city hall, the book world, Arrow restaurant. No, Arrow's company, sorry, and the restaurant and the bar, right? So using this, we're going to answer this question, right? Using this and the, the preposition here, right? Along in Spanish is atravesando, pasando por, right? Okay. And pass means also the same, you know, pasando, right? Under is under, you know, abajo. And the next, you know, right in front of, behind, next to, between, across. The, across is the same in front of, right? Now, according to the map, the sport palace is the bank. The sport palace is the bank. What is the correct preposition? The options are along, in front, behind, next to, between, across, past, under. From this in group, front of? in front of. Okie dokie. In front of. This is one possibility, right? Yes. In front of or across. Across from is the same, right? Okay. Number two, the city hall is the church and the book world. The church and the book world. The church and the book world. Between? Between, correct. Between. Yes. Be between. Okie dokie, between. Right now, uh, the restaurant is First Avenue. The restaurant is First Avenue. So here we have the restaurant. First Avenue, right? What is the answer? Behind, next to, between, across, past, under, along. On First Avenue? Uh-huh, oh, oh, but we have on. Well, on is one possibility. But because in the group is not on, we're going to use along. Atravesando toda la calle, ¿no? O a través de la calle, say along, right? Okay. The restaurant is along First Avenue. Oopsie. Sorry. Along. And finally, the church and the city hall are the park. Look at the map. In front of? The church and the city hall are in front. In this case, we're going to say across. Across from, right? It's the same, Mario. It's the same in front of. Across from, right? From the park. Okay, is, class. Is correct, teacher? Pass, pass, pass the park? Mm, the shores and the city hall are... Okay, give me a second. Let me check. Let me check, Mario. In, is, in Spanish, is pasando, el, pasando uh -huh. el parque o atravesando el parque? Across the park, yes. Let, let me check. Let me check. I want to be sure. The church and the city hall, right? Yeah. And the city hall. No, 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 Mario. Look, it's across from. Mm -hmm. Across from. Oh, in front of. It's the same, right? In front of. Good. Repeat after me, please. The sport palace is in front of the bank. The city hall is between the church and book world. The restaurant is along First Avenue. The church and the city hall are across from the park. Okay, so talking about location, we are going to see a material related with this.
Ok. Here, right? Ok, ladies and gentlemen, we're going to talk about New York. Or New York, right? We said new or new York, right? York is a city in England. But when the English conquerors came to the United States, they opened the city New York, right? And here we have some tourist attractions in New York. Listen. Page 89, exercise 7, snapshot. Top tourist attractions, New York City. Listen and practice. The Empire State Building. Grand Central Terminal, Central Park, Times Square, Rockefeller Center, the Statue of Liberty. Liberty, right? Statue, the statue. Okay. Now, um, I remember some movies. Okay. Mario and Jorge. Uh, you are very young, of course, but uh, maybe you're familiar with, with this movies king kong remember king kong yeah right in the empire state building right he was king kong was like <laughs> yes yes in grand central terminal i remember a movie the untouchables los intocables right uh-huh with uh mel gibson no mel gibson no with well anyway and the Times square is very famous for the spider-man for forrest gum Etc., cetera, etc., cetera, right? And the Central Park also. Ah, come on, the Statue of Liberty, right? The Avengers, the the ah, many movies, many movies are related with them. You know, so these are some tourist attractions in New York. Now we're going to practice a conversation about a man, right? A tourist. A, Look at the, the face of this tour. And, and the book says New York, right? Where do you think the man is from? Where is he from? Japan. Sorry, Japan. Probably. Probably Japan, Korea, Thailand, or Kuhukuyo. We don't know. Okay. And where is the woman from? Nigeria. <laughs> no, <laughs> no. Cuba, teacher, Cuba. It's, it's, no, she's from New York. <laughs> Nigeria. <laughs> I also, I also remember uh, the movie Mean Mean Girls. I don't know if you remember Mean Girls. Chicas malas with, okay, and and one of the scenes, uh, she's coming from South Africa, right? And she she saw some girls. Uh, and with the skin black, you know, and she say, hello in, in, in Africa, but we are not from Africa, she say we're from the United States. Okay, yes, no, she's not from Nigeria, Mario, she's from New York. Okay, listen to the conversation, please. Page 89, exercise eight, conversation. Is it far from here? Listen and practice. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up 5th Avenue to 50th Street. St. Patrick's is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. Good. Now repeat after me, please. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? St. Patrick's Cathedral. How do I get? You know, in Spanish, como llego, right? How do I get? How do I get to St. Patrick's Cathedral? 
just woke up woke up Fifth Avenue to 50th Street 50th 50th Street Just woke up Fifth Avenue to 50th Street St. Patrick's is on the right Is it near Rockefeller Center? Yes. It's right across from Rockefeller Center. Across. Right across. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? Where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. You can say behind or behind. 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 Or behind. It's like elevator, elevator, 2020, okay. Just turn around, turn around and look up. Yeah, that's the, the Empire State Building, right? Okay, now listen to the audio and repeat after the audio, please repeat. Page 89, and practice. Repeat. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up 5th Avenue to 50th Street. St. Patrick's is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. Okay, two volunteers, please, to practice the conversation. Two volunteers, the tourist and the woman, please. Two volunteers, raise your hands. Hi, teacher. Okay, Mario and Saul, right? Uh, uh, Saul, you're the, the, the woman, and Mario, you're the tourist, right? Ready? Okay. Okie dokie, one, two, three, action. Excuse me, ma'am, can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up Fifth Avenue, Fifth Avenue to 15th Street. Sir Patrick is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right, Benny, you. Just turn around and lock up. Okay, thank you very much. Behind you, behind you. 
and look up. Look up, right? Look up. Look down. Look up. Okay. Good. Now, uh, we are going to, I'm going to take the attendance and then we go immediately to the, to the poll, right? Um, to the encuesta, right? Ana Maria? Yes, <laughs> Brian? Claudia? Chris? Present. Ah, Claudia. Present. Okay, thank you. Claudia and Chris, thank you. Daisy? Present. Welcome, Daisy. Uh, Dago? Present. Thank you. Glenda? Present. Griselda? Present. Jorge? Present. Jo Josué Armando? Present. Carolina? Present. Thank you. Marcela? Present, teacher. Eh, Mario Ernesto? Present, teacher. Mario? Present, teacher. Marlon? Maybe? Present. Thank you. Otmar? Present. Saúl? Present. Jancy? Present. Okay, hello, hello, hello. Okay, we only miss Marlon, right? Marlon and, and Brian only, right? We have full house. Okay, class, let's begin with the poll, right? Sorry to speak Spanish, but we have to, right? Perdón por hablar español. Ahora vamos a ir a la encuesta. Ok, es simple y sencillamente una opinión que quiere Insafor de parte de ustedes acerca de este curso. Y lo importante de hacerlo juntos es... Ah, ma, eh, ah, no, no, perdón, pensé que ya estaba por aquí Otmar. No, no, quiero decir eh, Marlon. No, no está Marlon, no, no. Ok. Ah, como no, aquí está de Marlon. Hello. ¿Nos escucha Marlon? Bueno, espero que pueda realizar lo, la encuesta con nosotros. Ok, eh, todos recibieron un correo, pero si no lo recibieron, pueden ir al grupo de WhatsApp y este día se les envió un mensaje en el cual aparece el link para entrar a la encuesta. Si ustedes están en su computadora, vamos a abrir eh, dos pestañas. Pero <risa> no es Pestaña en la computadora, ¿verdad? Este Y si no, pues, pueden, si es Android, su celular o es iPhone, bueno, con el iPhone el, el, el botoncito y con el Android ya sabe, ¿verdad? Para trasladarnos a dos, a dos ventanas, ¿ok? Eh, aquí estoy viendo el link para la encuesta. ¿Ok? Enlace para tomar la encuesta. Dice, ahí están todos los datos. Yo voy a compartir mi ventana para que ustedes vayan viendo eh, cómo, cómo lo hago, ¿verdad? Ok. Aquí está mi correo y aquí están todos los datos, así como ustedes lo recibieron. Miren, igual lo recibí yo. La orden, el orden de inicio, el nombre del curso, la fecha en que se realiza, etc. Y aquí está el enlace, ¿ve? Igual ahí aparece en el WhatsApp. Ahí está el enlace. Entonces, le damos todo, por favor. Clic al enlace. Y nos va a llevar a esta ventana. ¿ve? Encuesta de satisfacción. Vaya, voy a esperar que toditos estemos aquí. Por favor, no se adelanten todavía. No se me vayan a adelantar, por favor, porque es importante que todos lo hagamos a la vez. Sí. No, veo el, no veo el link en el grupo. En el grupo de WhatsApp. Está, déjeme ver cuánto mensaje, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Como 14 mensajes atrás, en este día. Como unos 14 mensajes. Eh, el compañero lo envió y dice, Luis Bonilla, dice, ¿cómo hacer la encuesta? Y aparece un video, ¿verdad? Y más abajo aparecen los datos, ¿ven? Datos del curso, dice. 
orden de inicio. Y ahí es donde hay unos... Ya lo tengo. Sector. Ok, muy bien. Entonces, abra la pestaña donde dice encuesta de satisfacción, Chris. Ready, teacher. Ready? Va. Excelente, Saúl. Va, me dicen cuando estemos todos listos. Listo. Listo, thank you. Listo. Ok. Listo. Excelentoso. Ya se ganaron la mitad de la semita. Ok. No problem, Griselda. I wait for you, Jancy, too. La, la mitad no, profe, entera que sea. No, es que la mitad después de la encuesta. Ah, va. <ríe> okay. Marlon nos copia, Marlon. Me preocupa que Mario, Marlon no nos copie. Voy a mandarle un mensaje por acá. ¿Qué hace falta que le diga uno, dos, tres, probando el sonido, ah, sí, Marlon? Okay. Marlon, Marlon, 10, 4, 10, 4, Marlon. Aquí está Marlon, vamos. Ok. ¿Ya estamos todos, chicos? No me aparece el enlace, teacher. Eh, Ahí lo compartieron. El grupo se volvió a mandar. Lo, 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 vaya, lo volvieron a reenviar. ¿A quién no le aparece? ¿A Daisy o quién me está hablando? ¿Daisy o quién, quién me está hablando? March. ¿Marcela? Sí. Ok, Marcela. Eh, está como... Bueno, ya lo volvieron a reenviar, dice el grupo, ¿verdad? Uh -huh. Hay que, hay que desplegar es que la información. Es que aparece un video. Miren, no sé si alcanza a ver mi celular. Ahí aparece un video. Y abajo del video. Ahí está el video. ¿eh? Abajo del video, denle un poquito hacia abajo. Aparecen eh, los datos. Y aparece una cosita ahí como rojitas. Ahí está el link. ¿eh? Me dice, enlace para tomar la encuesta, dice. Enlace para tomar la encuesta. Ahí está. Y no en el correo, ¿verdad? Ahí me avisa, Marcelo, porque todos tenemos que estar listos. Lo sigo buscando, lo sigo buscando. Ahí lo acaban de enviar. Dele clic y conecta con el mensaje original. Okay. Bueno, es que este día han enviado un montón de mensajes, ¿verdad? Sí. Le hemos enviado porque yo también envié varios. No, pero ahí está, ahí está y acaba de ponerle este y acá está compañero, solo mándenmelo al chat entonces de aquí de, la, de Mario, envíemelo al chat, por favor. El link para ayudarle a Marcela, por favor. Vaya, Marcela, ahí está en el chat de este grupo de Zoom. Vaya, sí. aquí lo volvieron a reenviar. Estoy. Excelente. Aquí Mario también lo envió al grupo de WhatsApp otra vez. ¿Estamos, Marcelita? Sí. 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 Va, ok, muy bien. ¿Todos estamos ya? Dígame a alguien que no esté todavía en la encuesta. ¿Todos estamos? Bueno. Yes. Yes. Solo déjeme ver si Marlon me reacciona porque no sé si nos está escuchando o no. Yes, teacher. Si nos está escuchando. Bien, Marlon. Uh. Sí, es que el bebé se ha dormido y le he bajado. Ah, va. eh, va, está bien, está bien, no. Pero ya está dentro de la encuesta, Marlon. Sí, así es. En el, en el enlace que mandaron al chat acabo de entrar porque igual estaba perdido. Excelentoso. Va, muy bien. Entonces comenzamos. Eh, para comenzar, dice, ingresa el número completo de la orden de inicio. ¿Cómo hacer eso? Abran la otra pestaña o también el mismo mensaje. Miren, aquí dice orden de inicio. Le dan sombrear. Si están en la computadora, también en el celular se puede. Le dan copiar. Nos vamos a la encuesta. Y lo pegamos. Aquí le damos pegar. Permítame que no, no me sale la función. Aquí está. Pegar. ¿Dónde dice la orden de inicio? No, ahorita, no, ahorita le voy, le voy no, a... Ya lo, ya lo vi, ya lo vi. Okay, ya lo vi. 
IC29750-0015-2023. Sí. ¿Dónde sí, está eso, Ticho? No lo hay. Vaya, eh, aquí está en toda la información que le enviaron, en el mismo mensaje. Dice datos del curso. Antes del link aparece datos del curso. Y dice orden de inicio. Y aparece una I, una C. Ahí, Ahí lo mandé al grupo. Excelente. Solo co copy pegue, copy pegue. Ahí está. Yo lo mandé al grupo, teacher. Thank you very much. No, con ayudante así. Le voy a quedar en deuda con, con la semita porque no me va a alcanzar. <risa> Vaya, ok. Sigamos entonces. Si no pueden copiarlo, ni modo, ¿verdad? A pie. Pero tiene que ser exacto el número de orden de inicio, ¿sí? ¿Me avisen cuando todos lo hayamos copiado? Yes. Vaya, muy bien, sigamos entonces. Nombre completo, tal y como lo enviaron a inglés corporativo, ¿verdad? Su nombre completo. Correo electrónico, el que enviaron a inglés corporativo. ¿Verdad? No me el, van a poner otro. El nombre otro. completo el nombre de uno. Tuyo, sí, correcto. Jorge Alberto Orellana de la O. Yo cuál. <risa> Chichero. Yes. Tengo una pregunta. Sí, sí, dígame. En, en dado caso, yo estoy leyendo el formulario y más abajito pregunta a la empresa donde trabaja. Ajá. Pero este, yo me cambié de trabajo. Entonces no sé si tengo que poner el anterior o pongo el nuevo. Vaya, mire, le voy a decir algo. Lo que yo entiendo es la anterior porque se inscribió con la anterior. ¿Verdad? Y, okay. el, y el, la, recuérdese que la, las compañías son las que están conectadas con, con Insaport. Ok. Y entonces eh, ellos le aprobaron el curso a usted, ¿verdad? No, no la nueva compañía. Así entiendo yo. Ok. ¿Verdad? Si no, pues... Si hay algún comentario de los compañeros de ahí de, de inglés corporativo, pues estamos a la orden, a ver qué nos dice. Pero de momento ponga la, la compañía anterior. Va, después su correo, número de celular. Sexo. Departamento de residencia, ahí están las opciones. Los 14 departamentos. Municipio. Ahorita todavía no le han cambiado los nombres a los municipios, así que todavía seguimos usando el mismo, ¿verdad? Bueno, entiendo yo que aunque les cambien, siempre va a seguir siendo la referencia a la misma. Por ejemplo, mexicanos, siempre va a ser mexicano en mi caso, donde yo vivo. Vaya, y aquí está lo que decía Marlon, la empresa donde trabaja. Eh, pongan el nombre correcto, ¿verdad? Por favor. Si tienen alguna duda, me dicen. Yo les investigo el nombre correcto. En mi caso, en, en mi caso, teacher, este, sería Monitech Security o Ayala y Alfaro. Ayala y Alfaro tengo yo aquí, Daisy. ¿Cómo ahí, así está registrado? Ok. Ayala y Alfaro, sí. Y mire, jefe, Jefe. Yes. La costumbre. Yes. Mire, teacher, nosotros estamos eh, como laboratorios en fase como industria farmacéutica. Yo la verdad no me acuerdo. Vaya, pero regálame un segundito entonces. Voy a dejar de compartir un ratito y les voy a decir todos los nombres de las, de las empresas. Pero sí, teacher, necesito saber el nombre de la empresa. Ahorita mismo, permítame un segundito. Solo vamos a abrir aquí una pestaña. No se las muestro porque como ahí hay otros correos personales, ¿verdad? Ahorita les digo. Solo regálenme unos segunditos porque esto tarda un poquito. Aquí Ajá. está, detalles del curso. Abrimos acá. Y aquí está lista de reproducción. Lista de reproducción, no, 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 este, plataforma, aquí estamos con otra plataforma, no. El nombre del curso es inglés para el trabajo, algo así, ¿no? No, 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 ah, permítame, es que ya vamos a llegar ahí, solo regálame lo, lo de la empresa, de, de, quiero averiguarles bien cuál es, 
Aquí está. ¿Cuál es el nombre de la empresa? Regálame un segundito, por favor. No se me adelanten todavía. Ya, ya, ya vamos. Va, aquí está el grupo de nosotros. Lo estoy abriendo. Vaya, muy bien. Y aquí está la compañía en la que ustedes laboran. Permítame. No puede ser, no está el nombre de la compañía. ¿Cómo tiene que estar? No. No aparece el nombre de la compañía. Yo tengo mis dudas si dieron sí, eh, pero realmente. Yo lo tengo. Aparece, realmente. Yo lo tengo resumido, pero déjeme ver. Por, por corazón, Espíritu Santo. Y pues. Va, yo le, le eh, voy a dar el nombre eh, resumido. Sí, porque, porque, permítame. Fíjese que a mí me aparece resumido nada más porque no, no está en la lista de asistencia. Quiero ver. Perdón, que les, les robe un poquito más de tiempo aquí. Vamos a ver si en la, en la plataforma. Sí, vale, Regáleme un segundito. Paciencia, paciencia. Sí. Bueno, este, si gustan, me dan los nombres eh, de los que tienen dudas. Porque yo lo tengo resumido. Por, el, por ejemplo, el caso de Daisy, lo tengo resumido como allá ley al faro. Marlon Gómez. Marlon, va, permítame, Marlon. El Espíritu Santo dice, ajá, pero no sé si lleva algo más a la razón social. Pues no sé si lo registraron como Corporación Espíritu Santo y le pusieron la sede porque en la boleta de Liz me parece Corporación Espíritu Santos y le ponen entre paréntesis CC Zacatecoluca. No sé. Sí, pero la empresa es... que decía Zacatecoluca, pero es que a ver, quiero ver y, aquí. Y tiene que ser tal cual, porque yo así he puesto ese detalle completo. Pero Espíritu Santo, ese sí, ponga todo el detalle completo por si acaso. Déjeme ver, ahorita estoy viendo el listado. Si sí, no me aparece la razón social. Solo me aparecen los correos de ustedes. Bueno, entonces nos vamos a ir así nada más. Sigamos, por favor, con la encuesta, porque no nos ponemos a detener mucho, ¿verdad? Solo les voy a dar la, el resumen. ¿Quién más tiene dudas con el nombre de su empresa? Yo, que decía, o Industria ah, Farmacéutica sí, Jorge, Jorge, permítame. o Laboratorios Infasa, una de las dos. Industria Farmacéutica, aparece, Jorge. Ah, vaya, perfecto, gracias. Okay, muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Muy bien. Sigamos entonces con la encuesta, chicos. Let's continue. Let's continue. Permítame. Ok. Aquí me va a salir un relajo. Permítame, pero no me hagan caso a esto. Ok, ahora sí. Ahí estamos con la encuesta. Muy bien. Eh, seguíamos con nombre del proveedor. Va, nombre del proveedor es, vamos a darle clic a la número 9, por favor, y aparecen varios proveedores. El nuestro es donde dice inglés corporativo regal internacional SADCB, international, perdón, SADCB. Inglés corporativo regal internacional SADCB. Ahí le damos clic y ahí nos aparece, inglés corporativo. Va, nombre del curso, la pregunta que me hacían, ¿verdad? Nos vamos nuevamente al, al link, donde aparece el link, y ahí aparece, miren, nombre del curso, inglés, cor, eh, perdón, inglés principiante, módulo 1. Le damos copiar, nos vamos nuevamente, le damos pegar. O a pie, inglés principiante, módulo 1. Así van a poner, inglés principiante, módulo 1. Ese es el nombre del curso. Si se quedó alguien, me dice, por favor, porque vamos al número 10. Ahí lo enviaron al grupo también. Gracias. Thank you very much. Thank you very much. El grupo de WhatsApp. Muy bien. Número 11. Valore los, los siguientes aspectos relativos al curso. No al profesor no a los compañeros de la edad administrativa, no, es 
relativo al curso, ¿verdad? ¿Cómo conseguir el tiempo? Teacher. Ah, todavía no, entonces no le de enviar todavía, permítame. Espérenos un ratito. <ríe> Espérenos ahí. Eh, excelente, bueno, ahí le dan ustedes su criterio, ¿verdad? Muy bien. Número 12. Le damos al calendario acá. Y si tienen dudas de la fecha de inicio, inclusive aquí aparece. Miren, del 30 de octubre a 30 de octubre. Entonces nos vamos al calendario y le damos regresar porque estamos en noviembre. Y le damos lunes 30 de octubre. Y ahí les aparece la fecha. Inicio, ¿verdad? ¿En qué fecha finalizó? Hoy, hoy está finalizando. Estamos hoy 27, es 20, 27, 20. 27. Ahí aparece en el calendario. Mire, Jorge, solo le da el calendario y ahí aparece. Clic. Vaya, la número 14, por favor, por cuestiones eh, administrativas, es necesario que lo explique de esta forma. Eh, ¿Cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Aquí sí ustedes están calificando al, al profesor, ¿verdad? A los compañeros que nos han apoyado en el área técnica, están valorando nuestro trabajo. Si ustedes se consideran satisfechos, se ha entendido que ustedes van a seguir en el nivel 2, ¿sí? Ya sea con la compañía que están ahorita o con, en caso de Marlon, pues la otra compañía nueva, ¿sí? Pero si Solo ustedes... falta la semita, teacher. Si ya la estoy distribuyendo, no le ha caído a usted el pedacito de semita, no hombre, ya, ya vamos a averiguar eso. Sí, sí. Vaya, no soy yo el que ha cambiado de, de, de empresa, yo sigo igual. Ah, Marlon. Soy yo, oye. teacher Saúl. Ah, Saúl fue, ah, perdón. Perdón, Saúl, perdón por la referencia. Muy bien, pero si usted se considera insatisfecho, entonces automáticamente se está dando bajo del, baja del curso, ¿verdad? Entonces ya no va a seguir. Eh, eso quiero decirle, ¿verdad? Obviamente ustedes deciden su respuesta. Pero al darle satisfecho, ustedes están diciendo, sí, quiero seguir con el curso. Me pareció. ¿Verdad? Por último, mencione otros cursos de su interés. Excel, Windows, no sé. Hay algún otro curso que les interesaría. Y cualquier comentario que tengan acá. ¿Verdad? Ya ahí es cuestión personal. Muy bien. Cuando todos han terminado, me avisan, por favor. No le van a dar a enviar todavía. Todavía no le den a enviar. Ya terminé. Ok. Ahí me espera, Daisy. Wait for me. <ríe> ¿Qué nos falta, teacher? Eh, cuando lo tenga listo para enviar, me avisa. Ya, estoy listo yo. Va, vale, ok, muy bien. Thank you. ¿El comentario qué le ponemos? Yo igual, listo. Ah, los comentarios, los que usted... Ahí es cuestión personal, ¿verdad? Ok. Si ella no les puede decir yo qué poner, porque... Very good. Nice. Learn English is very nice. I love English. Yeah. Vaya, ¿quién me falta? Vamos a hacerlo al revés, ¿verdad? Para, porque la mayoría, la mayoría ya terminó. ¿Quién falta? ¿Ya estamos todos? Yes, yes. teacher. Yes, yes. Va, muy bien. Eh, yes, Brian, ya, Brian ya se conectó. Bueno, solo Brian nos haría falta entonces. Muy bien. Entonces, vamos a darle enviar, por favor. Y óigame bien, la pantalla que les aparezca, me le van a dar captura de pantalla. Óigame bien, todavía no le den. Le van a dar captura de pantalla y me lo van a enviar al grupo de WhatsApp con su nombre completo. La captura y su nombre deben estar juntos, no separados, sino que juntos. ¿Cómo se hace captura de pantalla en su computadora? 
en mi computadora me, me falla el botoncito y aquí le doy a, y no me da captura. Entonces lo que hago yo es que me voy a, a, una, a un recurso que tengo que se llama recortes, recortes ajá. Herramienta de recortes se llama. Y una ¿Cuál, tijerita. Cuál, ¿Te ¿Pero va? cuál sería entonces? Andate a Windows, George. Te va a Windows. Ahí hay ajá. una tijerita. Hay una tijerita. A, a donde está la lupa. A la parte de Windows donde está la, la lupa le da clic donde dice buscar, Jorge. ¿Ah? Y ahí le aparece la calculadora, el clima y todo eso. Y dice herramienta de recortes. Le da la herramienta de recortes. No, Chele, a mí no me sale. En todas las computadoras está herramienta de... Va ahí, ahí le da. Puedes darle, Jorge, puedes darle control alt y print de pantalla o solo print según el teclado como sea de tu compu control al print mm -hmm. print control al print es que te da luego... un... ya deja de mandarme mensajes Dago, que no o puede... también puedes ponerle control a s ahí te va a decir que le estás tomando una captura y vas a recortar lo que es tu Ajá, depende, quieres, de la, depende de la depende de la compu ajá, pues del teclado todo eso bueno. después solo le das pegar en el chat y ahí te parece vaya muy bien ya hicieron la captura solo vamos a esperar a Jorge lo esperamos no, no tenga pena Jorge ahí tómese su tiempo eh, vaya. ok ya recibí la primera fue guardada en el portapapel espero a ver dónde está el Daisy, portapapel Daisy, Carolina Cristian dale control V en el chat dale control V, ¿No? pegar en el chat Griselda espera. en el chat dale control V de un solo ahorita eh, espera Claudia por favor me, me lo envía nuevamente pero póngamele su nombre completito Claudia por favor Al, a la captura de pantalla su nombre completo, gracias. Oh, ya, excelente, gracias. Bro. Bueno, ya sabe, Jorge. <ríe> ya sabe, chivo, chivo. <ríe> Ok. La captura de pantalla juntos con su nombre completo. Tiene que ir junto. Excelente, Josué. Así. Marlon. Al, al, gracias, al Claudia. WhatsApp. Al WhatsApp, al grupo de WhatsApp, sí. Saúl, oh. gracias, Saúl. Hice el permiso para atender una llamada. Está bien, Marlon. No, no sé si me va, me va a aceptar la aplicación. Lo esperamos, lo esperamos, Marlon. Bueno, es que ya envié la... la ¿Hace falta otro, algo más? Eh, sí, vamos a seguir con la clase, pero atienda su llamada y después regresa a la okay, clase. Okay. Sí. Es urgente. Ok. Muy bien, ¿alguien más que me falta? Voy a leer los nombres. Daisy, Carolina. No, falto. Ok, lo esperamos. Cris. Eh, Mario, no sé por qué dice recorte de inglés. No, no entiendo bien, Mario. ¿Será así, Ticha? Ah, sí, ya, sé, ya lo envió. Permítame, ya lo envió. ¿Sí? ¿Sí? ¿Le parece ¿Sí? bien, Ticha? Sí, ya, ya, ya lo recibí, es cierto, es de abril, lo nada más. Ok. Marcela, muy bien. Jansi, Otmar. Sí, me imaginé que ya tenían Claudia. tiempo las fotos porque las muchachas Claudia. que salen ahí salen con peinados de los años 80. Perdón, siempre el micrófono, no, no tenga pena. Eh, Jorge me lo envió al, al, al chat de Zoom también. Aquí está, muy bien. Jorge Alberto Rellana, muy bien. Eh, al chat del, del Zoom no, no es necesario, solo al chat del... ¿Verdad? Y si me enviaron uno sin nombre, no sé, Cor Pacific, Corporación Pacific, ¿quién es? Yo, teacher, y ahorita lo cambio. Vale, por favor. Thank you, Ernesto. El mensaje y a la junto con el nombre, ¿verdad? Para que aparezcan unidos. Bueno, creo que ahí estamos ya todos, ¿verdad? Ana María, gracias. Thank you very much. 
Ahí estamos ya. Muy bien. Misión cumplida. El mío apareció separado, pero no sé si. Mm, Dago. Ajá. Se entiende, pero si quieren verlo otra vez, ahí usted decide. Ok. Let's continue with the class. Ya, teacher. Excelentoso. Ernesto, thank you, thank you, Ernesto. Okay, let's continue with the class, right? So we were learning about some directions, some locations in New York, right? New York is very different from San Salvador, of course, right? We are like <laughs> very small, but, but you know, it's similar to look for direction, right? Now listen. Page 89, exercise. Again. Please. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up Fifth Avenue to 50th Street. St. Patrick's is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. Okie dokie. Now, we're going to go to how to say directions. Look, how do I get to Rockefeller Center? How can I get? You can say, how do I get or how can I get? And look at this. This is the map of the city. We are here in the Empire State Building, right? And there are some directions how to go to the public library, Rockefeller Center, St. Patrick's Cathedral, etc. This is a real map, right? But now, listen to the audio. Page 90, exercise 9, grammar focus. Directions. How do I get to Rockefeller Center? Walk up Fifth Avenue. Go up Fifth Avenue. Turn left on 49th Street. It's on the right. How can I get to Bryant Park? Walk down Fifth Avenue. Go down Fifth Avenue. Turn right on 42nd Street. It's on the left. Okay. Very good. So, how do I get is to ask someone the directions to go to one place? And depends of the transportation. For example, if you say walk, drive, um, what else? Take the train. In New York, I guess there is a train, right? But here, the most common thing is go or walk. Normally, we say up. It's not all the time up. It could be go down, right? Or, or walk down. It's possible to say that, right? But in this case, because the, the city is like this, you know, so you say walk up, then turn, turn left, right? Turn right, turn, turn, right? Mm -hmm. Okay, then it depends on the place, if it is on the right or on the left, on the right or on the left, right? Good. Then look at this. Walk down. This is another possibility, right? Or go down. Turn right. And this on the left. Similar. Similar, right? And here we're, they're giving uh, numbers of the street. 49th Street, for example. Look. 49th Street. Look. It's here. Can you see? Rockefeller Center. Okay. St. Patrick's Cathedral is another direction, right? You see? And Bryan Park also, look. Bryan Park. What is Bryan? Ah, here, right? Bryan Park is. Here, right? You see? Okay. 
Now, any question? No question. No question. Now we're going to make an exercise. We are going to make an exercise. Let me check. Page 90. Yes. Okay. Here, right? This is a city. Look, we have a, the gas station, Mexican restaurant, the drugstore. Uh, I don't know what's this. Department so, store. Teacher. Department store. Yeah, thank you. The hospital, the bank, Chinese restaurant, the hotel, the bookstore, the English school, right? The supermarket. He said, what it says? Chilateria, no. Ah, no, sorry. Coffee shop. Coffee shop, yes. <laughs> For a moment, chilate with nuegas, right? Coffee shop is. And then cafe, the post office, right? Good. Now, what are we going to do? We are going to see uh, where is the place. The possibilities are across from, behind, between, next to, on, on the corner of, right? Let's talk about the English school. What is the English school? Uh, here, right? It's on Catherine Street. The English school is on Catherine Street, right? Okay. Now, let's go to the hospital. What is the hospital? The hospital is the hotel. So what is the option here? Across from, behind, between, next to, or on the corner? Next to. Sorry, next to. Mm. Yes. No, no, it's not next to, look. Behind. Behind, correct, very good, right? Behind, oh, you can say behind. The hospital is behind the hotel. Okay, good. Next one, number three. The Mexican restaurant is Beatriz Street and 4th Avenue. The Mexican restaurant is Beatriz Street and 4th Avenue. So it's across from, between, next to, or on the corner. Check it on out. The corner. On the corner of. Mm -hmm. On the corner of. The Mexican restaurant, right here, right? On the corner of Beatriz and 4th Avenue. Okay. Between? Between. Mm -hmm. Check it out. Let's check it out. Between. Uh, Beatriz and 4th. No, because maybe between 4th and and third avenue maybe right fourth and fifth oh, sorry entre la quinta y la y la cuarta avenida right? but no 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 in this case it's Beatriz so it's on the Why corner it? yes. Why yes on the corner Why okay let's let's check it out right on the corner of On the corner of. Okay, now the bank is on Barbara Street, 6th and 7th Avenue. The bank. Okay, look at the bank. In front of. Um, In front of. Mm, but this is 6th Avenue, right? Between. Avenue. Sorry? Between. Between six and seven, let me see. Entre la sexta y la séptima avenida, right? Yes, it's between. 
Wait a minute. Between. Complicated, right? But now, the bookstore is the English school. Creo next que to, next okay. to. Next to. Creo okay. que sí. Next to. Let me check. The bookstore is next to the English school. Uh huh. The bookstore is next to the English school. Cling. Correct. And finally, the coffee shop is. Across from. Across. Across from. It's totally right. Across from. Across from. Across from. Across from the park. Okay, good. So repeat after me, please. The English school is on Catherine Street. The hospital is behind the hotel. The hospital is behind the hotel. The Mexican restaurant is on the corner of Beatrice Street and 4th Avenue. The bank is on Barbara Street. Between 6th and 7th Avenues. The bookstore is next to the English school. The coffee shop is across from the park. The coffee shop is across from the park. Good. Any question? No question, teacher. Good. Thank you very much. Thank you very much. Now let's make another exercise. Good. This is a conversation, right? Let me see. I will maximize it. So the conversation is Incomplete. But Rachel say, excuse me, can you help me? Sure. What is the next? So please try to complete. I will give you one or two minutes to complete. The conversation is incomplete. So we're going to, to complete using the expression we have here, right? Next to the cafe. Is there a post office around here? Thanks a lot. Excuse me, can you help me? We're on Diane Street, right? When you are ready, tell me. Commercial, right? Tonight, everybody is going to stay with me after 10, right? Hoy todos nos vamos a quedar para hacer la despedida. Vamos a celebrar la, la despedida del grupo 10 o'clock, right? A las 10 en punto. Así que hoy todos nos vamos a quedar. <ríe> vamos a hacer foto de la sesión. Se va a repartir dulce. Ah, no, no. Coffee en, en semita only, right? Okay, ready? 
Excuse me, can you help me? Sure. There. Is there, right? Yes. Is there a post office around here? Good. Yes, there is. It's on Diane Street. Then, what is next? Where on, Where on Diane? Diane Street? Where on Diane Street? Ready, good. Sorry. We're on Diane Street. We're on Diane Street. Next to the corner. It's Next on the corner the of Diane Street and 7th Avenue, right? Next to the cafe? Next to the cafe. Okay. Next to the cafe. Yes, that's right. It's right next to the cafe. Thanks a lot. Thanks a lot. Thanks a lot, right? You're welcome. Oh, thank you. Thanks a lot. Thank God. Okay, good. Repeat after me, please. Excuse me, can you help me? Excuse me, can you help me? Sure. Is there? Oh, sure. <laughs> yeah, sure. Is there a post office around here? Yes, there is. It's on Diane Street. Where on Diane Street? It's on the corner of Diane Street and 7th Avenue. It's on the corner of Diane Street and 7th Avenue. Next to the cafe? Yes, that's right. It's right next to the cafe. Thanks a lot. You're welcome. You're welcome. Okay, good. Now let's practice the conversation. Let's start with Ana Maria. Ready, Ana Maria? Uh, you are Rachel and uh, Claudia, you are the man, right? Ladies and gentlemen, directly from Hollywood, California, tonight we have Ana Maria and Claudia. Action. Excuse me, can you help me? Sure. Is there a post? Office around here. Yes, that is. It's on Diane Street. Where on Diane Street? It's on the corner of Diane Street 
and Seventh Avenue. Next to the cafe. Yes, that's right. It's right next to the cafe. Thanks a lot. You're welcome. My goodness. Ooh, you see? Claudia and Ana Maria, congratulations. Uh, I, I want to say that this is a process, right? All the conversation that we have practiced. Todas las conversaciones que hemos estado practicando, espero que les hayan ayudado, porque lo hicieron muy bien. Congratulations, right? Se nota el, el mejoramiento. That's it. Thank you. Thank you very much. Good. Next one, please. Uh, Chris and Daisy, please. Chris, you're, you're the man. And Daisy, you're Rachel. Are you ready? One, two, three. Action. Daisy? Miss Castellanos. Miss Castellanos Arevalo, are you ready? Okay, Chris. Uh, Dago is going to help us. Right? So, Dago, you're Rachel, and Chris, you're the man, right? Ready? One, two, right. three, action. Excuse me, can you help me? Sure. Is there a post office around here? Yeah, there is. It's on Diane Street. Where on Diane Street? It's on the corner of Diane Street and 7th Avenue. Next to the cafe? Yes, that's right. It's right next to the cafe. Thanks a lot. You're welcome. Thank you very much. Good actors. Good actors. <laughs> Chris and Dago, thank you. Okay, Glenda and Griselda, please. Glenda, you're Rachel. Uh, Griselda, you're the man. Are you ready, girls? One, two, three, action. Excuse me. Can you help me? Sure. Is there a post office around here? Yes, there is a um, dining street. Where on Diana Street? It's on the corner of Diana Street in 17th Avenue. Diana Street, Street. Where on Diana Street? Next to the cafe? Next yes, to the that's cafe. right. It's right that's next right. to the cafe. It's next to the cafe. Thanks a lot. Thanks a lot. You're welcome. Okay, thank you for the support, right? Por ahí estábamos escuchando también a soporte técnico también. Thank you. <laughs> nice. Okay, now let's go to the next one. Thank you, Glenda and Griselda. Very, very good. Jorge, please, and Josué. Jorge, you're Rachel. Josué, you're the man, right? Right. Ready? One, two, three. Excuse me. Can you help me? Josué. Sure. Sir, is there a post office around here? Yes, there is. It's on Dine Street. Where on Dine Street? It's on the corner of Dine Street and Seventh Avenue. Next to the coffee? Yes, that's right. Yes, that's right. It's right, right next to the coffee. Right. Thanks a lot. Thanks a lot. You're welcome. Okay. You can say coffee shop. You can say cafe. Or you can say restaurant if you want, right? But in this case, I don't know. Maybe they take the, the word from Spanish, right? They say cafe, you know. This is Spanish, right? E e even you, you have the acento. Look, cafe. Cafe, right? How do you pronounce cafe? Like in Spanish, like piano, piano, cafe, cafe, pupusas, pupusas. <laughs> the same in English and in Spanish, right? Josué and Jorge, thank you very much. Good pronunciation. I like it, right? Carolina and Marcela, please. Carolina, you're Rachel. Marcela, you're the man. Ready? Let's see. One, two, three, action. Okay. 
Miss Elaya Córdoba, are you ready? Miss Elaya? Sí. Okay, so, eh, Ernesto, can you help me, Ernesto? Eh, let's say, Ernesto, you're the man. And, and Marcela, you're the you're Rachel, right? Ready? One, two, three, action. Excuse me, can you help me? Sure. Is there a post office around here? Yes, around there, here? yes there is. It's on Diana Street. Where on Diana Street? It's on the corner of Diana Street and 7th Avenue. Next to the cafe. Yes, that's right. It's right next to the cafe. The coffee. Thanks a lot. You're welcome. Uh, uh, Ernesto say coffee because he wants the coffee, right? No, the sorry, coffee. Ernesto, it's virtual. Perdón, Ernesto, el café y la semita es virtual. Lo siento mucho. <laughs> <laughs> Pero ya no si no pasar. se vale, me van a deber la semita. <laughs> I'm sorry. Ah, pues, aunque sea unos gusanitos o, o una santaneca ahí, ¿verdad? <laughs> ok, thank you, thank you very much. Now let's continue, right? Uh, we have now Mario and Marlon, please. Mario, you're Rachel, uh, and, 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 and Marlon, you are the man, right? Ready, Marlon? Yes, I am ready. Yes, good, good. One, two, three, action. Excuse me, can you help me? Sure. Is there a post office around here? Yes, there is. It's in, it is um, on Jane Street. Where on Diane Street? It is on the corner of Jane Street and um, 7th Avenue. Next to the cafe? Yes, that's right. It is um, right next to the cafe. Thanks a lot. Okie dokie, and you're welcome, sir, right? Okay. Maybe, please, maybe, and Otmar, right? Maybe you're Rachel. Otmar, you're the man. Teacher, teacher, yeah? perdón. Yes, I will. Teacher, se me volvió loco el teléfono por un momento y me sacó de la reunión. Pero okay. aquí estoy de regreso. Excelente, Saúl. Justo a tiempo porque ya, ya lo voy a, a llamar para una okay. conversación. <laughs> ya lo voy a llamar, ok. <laughs> Maybe and Otmar, right? Maybe you are Rachel, Otmar, you are the man. Ready? Okay. One, two, three, action. Excuse me, can you help me? Sure. Is there a post office around here? Yes, there is. It's on Diana Street. Where is on Diana Street? It's on the corner of Diana Street and Stan Avenue. Next to Tea Coffee? Yes, that's right. It's right next to the cafe. Thank you a lot. You're welcome. Okie dokie. I like it. Thank you, Omar. Thank you, maybe. Definitely, right? Definitivamente hemos mejorado. Espero que en nivel 2, pues ya las conversaciones sean más fluidas, ¿verdad? Ya les ha servido este curso. Primero Dios, si Dios nos permite, pues en enero estaremos de nuevo ya. Así que sigan con las conversaciones, sorprendan al teacher del nivel 2, ¿verdad? Y, y sin parar, esto no se detiene. Sigamos con nuestro aprendizaje. Ok, now, eh, Saúl and Yancy, right? Saúl, you're the man, and Yancy, you're Rachel, right? To finish... Uh, this practice, right? Are you ready? One, two, and three. Action. Yancy. Excuse me. Can you help me? Sure. <laughs> Is there a post office around, around here? Yes. There is, is on Diane Street, Diane Street. We're, we're, we're on Diane Street? 
is on the corner of the Yen Street and 70 Avenue. Next to the cafe? Yes, that's right. It's right next to the coffee. Thanks a lot. You are welcome. Okay, very good. I'm sorry, Saul. Sorry, but you say 70, right? Pobrecita, allá si me la mandó hasta la 71 avenida. Okay. Oh. Lo peor que ni conozco. Era, Saúl era la séptima, seven. Ah. La, quería, la quería perder, Tiche. La quería perder bueno, a Yancy. A la, par de, a la par del palito, Yancy. Yeah, no, no, no. <risa> 70, no, es 70. <risa> ok, very good. O sea que eh, sí, él quiere que regrese el otro año, profe. Sí, me, todo lo que llega a la 71 avenida, se nota el otro año. <risa> ok. Lo que llegue, lo que llegue. Ah, uh, ok. And then we said. Uh, Diane, right? Some of you say Diane, Diane, Diana. <laughs> okay. Me le cambiaron el nombre de la calle todo, ¿verdad? Está bien, no hay problema. Los nombres no importa aquí, yes. Pero ¿cómo es, teacher? Diane, Diane. Pero no, no los nombres no importan, la pronunciación no se preocupen porque eh, van a encontrar nombres en inglés, en alemán, en español. Yeah. Igual que el café, ¿verdad? pueden decir coffee o café. Ahí ustedes deciden, ¿verdad? Don't worry, no. Igual que las pupusas, 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 right? En las direcciones, si ustedes viven en la calle El Jocote, eh, pasaje El Nance, igual, no cambia, no se traduce, ¿verdad? Así que no se preocupen mucho por eso. Lo que sí es la entonación de las preguntas y de las oraciones. Ahí sí. Yo era una pregunta. Ya, yes, Jorge. Eh, escuché algo que dijo usted. Uh -huh. eh, en el próximo curso, ¿no es usted quien nos va a dar el, el curso? No, es otro teacher, ¿verdad? Pero ah, igual. Ah, pues no, ya no voy a seguir. Es que él no les va a dar eh, café y pan, les va a dar donuts. El romántico George, teacher. No, ni Sí, ni a ver. Pues. Ok, Jorge, como Jorge no, no llegamos al viernes, no va a repartir bebidas, así que aquí nos quedamos el lunes, Jorge. Teacher, es que... Usted sabe qué teacher. es lo que reparto yo. Sí, sí Jan, sí, yes, tell me. Es que yo creo que es porque es el único que lo aguanta, dice. No, porque eres muy pleitisto. No, no, mire, el problema con Jorge, lo meto en un grupo, se pelea con ese grupo, lo meto con otro. Lo sacan, así va rebotando, teacher. Es muy pleitisto, Jorge. Okay, Jorge, defendete. No, no, él sabe que lo apreciamos muchísimo, ¿verdad? Aunque, aunque sea pleitisto. Okay. Él sabe que lo molestamos con cariño. Ok, very good. <risa> no le queremos tomar el pelo. No, 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 no. Pero no. cero, Mario. No, Mario. Hoy sí ya nos pasamos, Mario. Ok, let's continue, right? Now, let's go to the presentation. Review. Review, right? Vamos a hacer repaso, yes? Ok, ready? One, two, three. Action. It says. Welcome to the last class, right? There is, there are, and adjectives. Today is November the 27th, right? And unit four. On, in, and at, preposition of places, right? We say on with surfaces, superficie, right? In, in closed places, and at for a specific places, right? Now let's do it together. Ana Maria, ready? His house is... In, on, or at, Ana Maria, Delgado Street. On? On. Cling. Correct. They work. This question goes to Claudia, please. They work in, in on. In the... uh, Claudia, sorry. They work in, on, or at the 10th floor. Por ahí le, le dieron le dieron copia, Claudia. Vamos a ver, Claudia. No copié bien. No, menos mal, porque... Como que estaba mala la copia. Ajá. They work in, on, or at. Ajá. No me acuerdo, profe. Oh, come on. Me quiero Surface, acordar, pero no me acuerdo. Superficie, the 10th floor, right? 
décimo piso, the 10th floor, superficie. In, no, 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 no. in or on or at. Va, se le voy a dejar más fácil. In or on. Voy a llamar al público. Claudia. <risa> está fácil. In or on, Claudia. Ay. Superficie, superficie, surface. Ten floor, ten floor. No, 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 Usted coja uno, el Pink Marín, así como el, cuando uno no sabe un examen. ¿verdad? In, in? No, sorry, on. On, right? Because surface, superficie. On, cuando hablamos on. de superficie, sea en el techo, en la pared, en el suelo, o en la calle, no, on, right? Como aquí, Delgado Street, on Delgado Street. Good, thank you, thank you, Claudia. Chris. Mm -hmm. Débora Sister Works, Five Main Street. La, el número cinco at. El principal. Sorry? At. at. Correct. At. Because it's very specific. Good. Now, please. Daisy. In, on, or at 18 Juan Pablo Street. So, Dagoberto, please. At. At, correct, because it says number 18, right? Maybe, I know Melba, is, Melba studies English in, at, or on, English Corporativo, eh, Glenda. No, Dagoberto, sorry, Dagoberto. No, 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 Glenda, yes, Glenda, sorry. At. At, yes. You can also say in, but at is okay. Thank you. Thank you, Glenda Griselda. Uh, Mr. Edwin Escobar works in, on, or at the hospital. In the hospital. Bing, Mr. Vall Ms. Valladares. Thank you, Griselda. Ms. Valladares' office is in, on, or at. Jorge in, on, or at Jorge the fifth floor number the last one number seven seven uh, at number two they work on the tenth floor number seven means by that okay, on. on right on. Very good. Repeat after me, please. His house is on Delgado Street. They work on the 10th floor. Deborah's sister works at 5 Main Street. It's at 18 Juan Pablo Street. Melba studies English at Inglés Corporativo. Mr. Edwin Escobar works in the hospital. Ms. Valladares' office is on the fifth floor. Anayansi, please read all the sentences again. Vamos a ver cómo estamos con la pronunciación, Yancy. Ready? Action. His house in on Delgado, Delgado Street. Okay, Yancy. Eh, no, it's street. Street. 
Okay, good. Continue. They work on the dating floor. Floor. Tens. Tens. Okay, good. Continue. Floor. Continue. Deborah's sister work at find my street. Works. 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 Main. Main. Main street. Main street. Good. Continue. Number four. It's at. Um, 18. 18. Juan Pablo street. 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 Good. Street. <laughs> Melba students English at English Corporativo. Good. Studies. 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 Good. Studies English at Ing English Corporativo. Yeah, Mr. Continue. Mr. Edwin Escobar works in in the hospital. Mr. Valladares' office is on the fifth floor. Thank you. Thank you very much. Right now. Let's continue, right? The next topic to review is there is, there are. There is an NTM. There is a recruitment center. There is no clothing factory. There is, there is, there is, right? There are, there are a lot of companies. There are some supermarkets. There are no hospital, right? So there is, is for singular. There are, is for plural, right? Now let's go to the exercise. Use there is and there are plus quantifiers in some of these examples, right? Remember that in affirmative, we say there is and there are, right? In negative, we say there isn't or there aren't. In question, we say are, there is, there are, right? So, so is there, is there, ah. is there, or oh, are there, right? Yes. So affirmative, negative, and questions, right? There is, there are. Negative, there isn't, there aren't. Questions, is there, are there? Okay? Good. Let's do it, please. I will give you time. Okay, ready? Good. Yes. yes, Mario? Not yet. Not yet. Oh, okay, good. Anybody else? Chris? Jancy? Jorge? 
Griselda. Marcela, who wants to try? Ana María. It's affirmative, negative or question. Number one. Question. Question. Good. Now, is there or are there? Is there. Is there, right? Thank you, Glenda. Is there an elevator in the building? No. They are. No, there. There is and no, there aren't. There are. No, there oh. isn't. No, no there, there isn't. isn't. No, there, there isn't. isn't, right? It's no, there right. isn't. Good. Number two. It's a question, right? But it says some windows. There are. No, it's a question. Oh, sir. Sorry? sorry? Is there. Sir. Are there. Are there, are there. right? Are there. Because are there. there. Are there some windows? Are there some windows in the bathrooms? Yes. There are. There, there are. are. Yes, there are. Okay, continue. Number three. Are there a lot of large desks? Are there a lot of large desks in the office? No. There are. No, there are, right? Good. Number four. Is there? Sorry, repeat. Is there? Is there, correct. Is there a cafeteria near your factory? Yes. Yes. There is. Yes, there is. Correct. Yes, there is. Good. Number five. Is there? Are there? Mm, because it's singular. Is there or are there? Is there? Is, is there? there? Uh -huh. A second floor. Is there a second floor? No. There isn't. There isn't, right? No, there isn't. Good. And number six. Are there? Are there correct? Are there some gardens in the company? Hay algunos jardines en tu compañía, right? Yes. There are. Yes, there are. Yes, there are, right? Good. Repeat after me, please. Repeat after me. Is there an elevator in the building? Is there an elevator? In the no, there isn't. Are there some windows in the bathrooms? Yes, there are. Are there a lot of large desks in the office? No, there aren't.
Is there a cafeteria near your factory? Yes, there is. Is there a second floor? No, there isn't. Are there some gardens in your company? Yes, there are. Good question and answer, question and answer, right? Let's start, Ana Maria and Chris. No, Ana Maria and Claudia, sorry. Number one, Ana Maria question, Claudia the answer. One, two, three, action. Is there an elevator in the building? No, there isn't. Good, elevator, right? Elevator. Elevator, good. Oh, British English, elevator. Let's go to the elevator to see Harry Potter. <laughs> okay, elevator, right? Now, number two, please, Chris, question. And uh, Dagoberto, answer. Is there an elevator in the building? Ah, permítame, que creo que Dago... No, Dago se, se tuvo que retirar por un momento. Excuse me, Christian. Eh, so, mm, Glenda, please, Glenda. Again, Chris, repeat the question. Okay. Is there an elevator in the building? Ah, no, number two, number two, Chris. Sorry. Are there some windows in the bathrooms? Yes, there are. Good. Number three, please. Glenda and... No, no. Griselda and Jorge, please. Griselda, question. Jorge, the answer. Are there a lot of large desks in the office? No, there aren't. Thank you very much. Now, Josue and Carolina, right? Number four, Josue the question, Carolina the answer. Josue? Okay, now. Uh, Carolina, you make the question. Carolina, ready? Okay, so Marcela. Marcela, you make the question and then next to the answer, right? Okay. Cuatro. Number four, yes. Marcela, you make the question. Is there a cafeteria near your factory? Yes, there is. Good, near your factory. Thank you, thank you very much. Now, uh, Mario, please, number five, you make the question. And Marlon, the answer, please, number five. Is there a second floor? Marlon? Tenía problemas con mi celular. No, there aren't. Mm, number five, number five. Uh, no, there isn't. Good, thank you, thank you very much. Now let's go to the Guamba. Maybe in Saul, and Otmar, sorry. Maybe, number six, the question. And Otmar, the answer, please. Number six. Hi. Are there some... Gardens, aquí, no, aquí a la par dice, gardens. Uh, sí, que no there some trees? In your company? Yes, there are. Okay, Otmar, thank you. Hay jardines ahí donde trabaja? Yes, there are, right? 
Okay, thank you very much. Let's continue with the review. Let's continue with the review, right? Good. Positive adjectives and negative adjectives, right? Positive adjectives and negative adjectives. Positive adjectives, comfortable, huge, nice, illuminated. Negative, narrow, small, disgusting, smelly. Those are the adjectives, right? And then we have adjective and noun, right? Good. Now, these sentences are incorrect. What are you going to do? Correct those, right? We, I need you give me the correct answer for these four sentences, okay? Ladies and gentlemen, let's do that. I will give you one minute, right? I will give you time. Please, complete. Make the corrections. When you're ready, tell me, right? Claudia, ya pueden pasar a distribuir la semita. Ya puede comenzar porque ya nos falta poco para terminar. ¿Se acuerda que se la encargué, verdad, Claudia? Por favor, empiece a distribuirla ahí, por favor. Ya se le durmió. <risa> no, ahí está lista. Claudia siempre está lista. Hola, hola. <risa> Que ya puede empezar a repartir la semita, dice Mario. <risa> ya estaba cerrada la panadería. Ah, aunque sea hojitas de la tienda. <risa> <risa> ya cerró la señora. Ah. Dígame, dígame. No, 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 I'm kidding. Solo la estoy molestando, Claudia. Sigue ah, ahí okay. trabajando, sorry. Disculpe que la interrumpe. No, no hay problema. Yo sí quiero semita, Claudia. Ah, y de guayaba, por favor. Uh, de la que venden en el súper, la más cara. Ay. O sea que de la Santa Dubiges quiere. Ajá, Santa Dubiges. Yes, <risa> así mismo, compañero. Yeah, qué rica. Ya, ya me dieron ganas, fíjese. Ya vamos a ir mañana al súper a comprar aunque sea un pedacito. La de almendra y, y ah. que trae pasitas. Hay pasitas. de almendra. Oh. <risa> o que es de manzana, creo que es también una. Es bien buena. Aquí se, apre se aprende de inglés y se aprende de comida. Tich. De comida, sí. A Polar me le dan unas galletitas. Hello. I need cookies. I need cookies. Führer. Führer. This is Polar. Come on, Führer. Oh, hello, my friend. Hello, my friend. This is the night for the dog. <laughs> Führer. Oh. Vaya, vaya, todos a sacar las mascotas. Yes, the cats, the dogs, the, the mice, los ratones que tengan ahí. Sac... Yes. Ha de ser bien ya amigable ese chuchito. Ya, no, van, a, ya no. van a empezar a salir los ratones por la hora. Yes. En serio, de verdad. Polar is very angry. Este peludo que no los engañe, es súper enojado. Odia a los de la cristal. Se vuelve loco cada vez que ve una moto. Ajá. Yes. Ok, ¿ready? Number one, please. Volunteers. Her blouse is very yep. tight. Her blouse is very tight. Is very tight. Me queda muy apretado. Okay, thank you. 
Now, number two, please. Uh, the, this company. Uh huh, Glenda. Products, Produces. expensive products. Expensive products. Products. Thank you. Not expensive, it's not right. Okay. Number three. We love shirt blacks. We love shirt black. Black. Mm. What is blacks? The, the ad blacks. The blacks. adjective or the noun. ¿Qué va primero, el adjetivo o el nombre? What is first? The adjective or the noun. We share. Uh -huh, but but share is the noun, right? Share is the noun. Shirt. Is black shirts or shirt black? Black shirt. Black shirt. Very good, right? Thank you. Thank you very much. Black shirts. Okay. And you don't say blacks because never pluralize the edges. Nunca se pluralizan los adjetivos, right? Aunque el nombre esté en singular y plural, siempre es el mismo adjetivo. Ok, number four, please, volunteers. My boss have two nice cars. Two nice cars. But this is also an, another mistake, Mario. Hay, hay otro... Errorcito escondido. Vamos a ver quién lo encuentra. My have. Ajá. So, my boss have o my boss has? Yes. Ah, my boss. Ha have. Boss has. has. My boss has. Like two nice cars. Good. Repeat after me, please. Her blouse is very tight. This company produces expensive products. We love black shirts. We love black shirts. My boss have two nice cars. Okay, only Ana Maria, please. Ana Maria, read, please. One, two, three, and four. Her blouse is very tight. This company produce expensive products. Pro produce? Pro pro produces? Expensive products. We love black shirts. My boss has two nice cars. Okie dokie. Thank you very much, right? Thank you very much. No? I guess we finish. I guess we finish. No, no. The last one, right? Preposition of place. Aquí terminamos. Among, entre, right? In front of, near, and pass. Okay, question. What is the bank? The bank is across the street. Look. Number two, where is? Post office. Okay, good. Please do it. Complete, please. We still have five minutes. Todavía nos quedan como siete minutos, creo. Ah, yes. 
Recuérdense, hoy nadie se me retira. Todos nos vamos a quedar 10 minutos extra. Commentaries. Coffee, semita de guayaba, ya dijo Marcela. Ok, y en la foto, la foto de despedida, ok. Así es que, por favor, los que no están peinados, vayan peinándose. Hoy vamos a tomar fotos. Okay, let's go to number two, please. Volunteers, number two. Hoy vamos a dejar descansar a Mario. Vamos a ver quién más me ayuda, aparte de Mario. <laughs> Thank you, Mario. Let me see. La chica, ¿verdad? Where is Mario? the office? Ah, oh, okay. Marlo, thank you. Where is the office? Where's, where's the office? Correct. Cling. Thank you, Marlon. Vaya, la... La tres y la cuatro la vamos a dejar a dos chicas. Number three. Where's on the right? Where's on the right? Uh, where is the what? The toy store, the hospital. De book café, store. de pupusería. Bookstore. The bookstore, correct. Bookstore. What is the bookstore? What is the bookstore, right? ¿Dónde está la librería? ¿Dónde está la sí, librería? Because biblioteca es library, right? Library, biblioteca. And bookstore is librería. Okay, thank you. Another girl for number four, please. Number four. Where is the car? Uh huh. Where's? Farmers. The farmers, right? Where's the farmers? Very good. Thank you. Now, now let's listen and repeat. Please. Oh, sorry. Question mark, right? Good. Repeat after me, please. Where's the bank? The bank. It's across the street. Look. Where is the office? The office is around the corner. Where's the bookstore? The bookstore. It's 
it's on the right. Where's the pharmacy? The pharmacy is between the school and the bank. Okay, now we're going to make an experiment, right? Uh, the girls are going to make the question and the boys the answer, right? Everybody with microphone on. Vamos a ver si no se nos oye mucho dis eh, la disturbancia a ellos. Vamos a ver si se oyen bien los micrófonos. Okay, all the, the girls, the question. Todas las chicas encienden su micrófono y me van a hacer la pregunta. Y los chicos la respuesta. Okay, ready? One. Let me see who's the best. Vamos a ver quién lo hace mejor. La chica o los chicos. Ready? One, two, three. Action. Where's the bank? Where's the bank? Boys? The bank is a, it's a, it's a across the street. Look. Question two. Girls? Where's the, Where's the office? Where's the office? Boys? Boys? The, office the office is around, around the corner. Girls? Where's the, where's, the where's, the where's the bookstore? Where's the bookstore? Ah, boys, come on, wake up, wake the up, boys. Bookstore is on the right. Good, girls. Where's the pharmacy? The pharmacy. Okay, good. Thank you. Claps to you. Claps to you. Démonos muchos aplausos a nosotros mismos. Ok. Si es posible, démonos un abrazo a nosotros mismos por haber terminado este curso. Un beso también a nosotros mismos, ¿verdad? Por haber hecho este gran esfuerzo de haber terminado a este, en este horario. Un poco pesadito, pero lo importante es que estén aquí ustedes, ¿no? Ok. Thank you very much. Mis palabras de agradecimiento por su esfuerzo. Espero que sigan en el nivel 2, no se detengan en este, en este impulso que han agarrado. Estos días de vacaciones, aprovechen. Ahí les voy a seguir mandando videos hasta que cierren el grupo, ¿verdad? Y denle, ahí sigan practicando y practicando todos los días, aunque sea 15 minutos, miren. ¿Verdad? Lo importante es la, el esfuerzo, el, 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 ¿cómo se llama? La la constancia de, de seguir aprendiendo ok, muy bien, entonces estos minutos que tenemos vamos a aprovechar para escuchar sus comentarios sugerencias experiencias eh, cómo han sentido si les ha gustado el curso qué parte, qué tema fue más difícil etcétera, etcétera, etcétera ok, who's the first, vamos a ver quién comienza comentarios vamos, vamos chicos Encendamos todos la cámara, por favor, porque ya vamos a tomar la foto. Cámara encendida. Hoy no me digan que, que por qué no está arreglado el cuarto. No, hoy es obligación. <ríe> vamos a ver quién comienza. Así va a tomar la foto, teacher, aunque salgamos con un ojo abierto y otro cerrado. Ah, así. <ríe> Dijo que he peinado, ¿verdad, teacher? Sí. Pero hay algunos que no vamos a poder volar. Ah, no, bueno. está crítico. Ya queremos vacación. <ríe> ya casi, Marlon. Ya... Esta semana nos vamos a descanso, Marlon. Ok, vamos a ver. Ya me, pues. ya me peiné, Ticho. Sí, muy bien. <risa> no, está peinadito, sí. Aquí. Eh. Ah, <risa> Marco, quieres peinar. Va, vamos a ver, Marlon. Su experiencia, Marlon. No, la verdad, yo le explicaba el día de la entrevista, muy cansado. Sí. Yo no estoy arrepentido de tomar el curso, solo que me hubiera gustado en otra etapa, de que ahorita tengo mucho compromiso. Lástima pues, que no fue los últimos días de diciembre, ¿verdad? Yo, eh, me hubiera gustado también estar ahí en, el, en un aula, escuchando sí. ahí el comentario y todo, pero no se puede. Así que, pero la tecnología nos ha permitido el día que usted se ausentó un par de minutos, ahí estuvimos medio Practicando, muy bien. En inglés, por supuesto, ¿verdad, Mal? Es bastante bueno. <risa> okay. En español, porque no. oh. el inglés no se nos da. <risa> <risa> ok, Marlon, sí, thank you very much. Disculpas por lo de los perros la otra vez. Ahí no, me no, mandaron no a ver a unos jugadores. Y no hay llamé problema. A uno man. y no, no se pudo ir a probar. No, no, a veces, no, no Marlon, tenido. Marlon, 10-4, nos copia Marlon, Marlon, pero igual, ¿verdad? Después reaccionaba, Marlon. Yes. 
Ah, no, sí. eso sí. También que a veces... Y Alessandro caía, también, eh, ¿verdad? Que claro, por el sueño. ahí estaba con nosotros. Ya noche, Alessandro. <ríe> y el papá... El niño trate también. Él, es que él... Yo apago la cámara porque cuando estoy sentado o él me jala porque que nos vayamos a acostar a la maca pero él ah, ese, sí, se sube sí. ahí para no quiere dormirse. Excellent. Good father. Good father. Thank you very much. Now, anybody else? Vamos a ver quién más. ¿Se anima? ¿Qué les Yo te chero. Ah, ok. Saúl, come on. ¿De cámara, Saúl? Que es, este, tengo fregado la cámara del ah, teléfono. No, hombre. ¿Por qué anda botando? No tengo la cámara. No tengo la... Este, se me cayó. Se wow, me cayó sí. en el agua. Quería ver si flotaba. <risa> Vamos a ver, no, Saúl. Pero ¿qué, este... experiencias? ¿Qué le ha parecido? ¿Qué no le ha parecido? ¿Qué le puede decir a sus compañeros? Etcétera, etcétera. Pero la verdad que a mí este me ha parecido bastante interesante y bastante educativo todas las clases. Este, a pesar de que igual en algunos momentos uno tuvo que estar ausente por el que fue emotivo, eh, las clases eh, me resultaron bastante buenas, aprendí bastantes cosas, consejos que, que uno pone a, en práctica para poder aprender más de lo que uno quisiera. Y pues si sí, yo estoy dispuesto para el módulo 2 con todos los poderes y los invito a los compañeros. I like it. Good, good. Good advice. Buen consejo ahí. Excellent. Vamos a ver alguna chica que se atreva ahí. Maybe Jancy, Griselda, Ana María. Vamos a ver. Claudia. Ah, ok, Jancy. Veamos. No, yo igual eh, quería agradecerle porque sí, nos ha tenido paciencia. <risa> <risa> eh, creo que de todos siento, ¿verdad? Que pues es a la que más me cuesta. Últimamente como que no tengo mucha retentiva. Yo creo que ella es el sueño, profe. Sí, bueno. Pero, pero aquí estoy hasta luchando, el, luchando el por aprender. Va abriendo los ojos. Sí, sí, porque es que como hay tres días a la semana en los que yo entro bien temprano a trabajar, entonces acostarme noche y levantarme temprano era bastante difícil, pero no fue imposible, ¿verdad? Yeah. Entonces, pero sí, gracias porque sí hubieron cosas en las que yo no entendía, pero eh, ahí repitiendo eh, se me quedaron un poco, no todas, pero sí un poco, pero sí espero seguir aprendiendo en el otro módulo. Excelentoso, gracias. Yancy, ok, ahí va a estar Dino también. Yes. Y gracias a los bien. compañeros, vea que me ayudaban con el 50-50. Yes. Yes. <ríe> Y Mario, que siempre estuvo atento a enviarnos de todo, ¿verdad? Sí. Thank you, thank you very much. Ok, good. Veamos, todavía tenemos espacio para unos tres comentarios más. Vamos a ver. Fíjense, teacher, de que yo, ah. yo siento que hemos aprendido bastante. Bueno, realmente eh, aquí hay compañeros que tienen bastante conocimiento, pero creo que iniciar desde un nivel de principiante nos ayuda mucho más porque... Eh, nos ayuda a entender mucho mejor cómo se tienen que formular las oraciones, preguntas y todo eso. ¿Y usted a mí, aprendió a mí, la estructura en este curso, Mar, eh, Jorge, perdón? Fíjese de que... El, lo fíjese, básico, yo, el sujeto, sí, el verbo, complemento. Sí, todo eso. Lo que pasa es que eh, lo que tenemos que entender nosotros como alumnos que parte de este proceso nos corresponde a nosotros, para mí yo considero que un 70%. El 30% usted más, lo, lo ha brindado. Un poquito más. Un poquito más, más cabal. Entonces, eh, tal vez el error que tenemos muchos es de que, y me incluyo, es de que no... Eh, le voy a poner un ejemplo, y eso yo lo miraba en, en Mario Nestalí, que yo lo admiro mucho por eso. Él tomaba apuntes de todo. Él eh, sacaba las impresiones y sacaba apuntes de todo. Y nosotros lo hacíamos muy a lo muy, a guayaviármelo, como la palabra lo dice. Creo que ese es el error que estamos cometiendo y que tenemos que empezar a tomar eh, las decisiones correctas, eh, empezar a, a leer realmente y no solamente tomarlo como que hoy lo vi y ya mañana no lo veo, ¿verdad? Sí. Lo otro es que, que yo en lo personal, a mí se me hace bien pesado, porque yo todos los días me levanto a las 5 de la mañana y, y estoy apareciendo aquí en la casa a 6, 7 de la noche, entonces yo a veces comentando Tremendo. con los compañeros, yo les decía, si fuera unas tres veces por semana no lo sintiera tan agotador, porque yo sí lo he sentido bien agotador en algunas oportunidades. Pero siempre hay una recompensa, ahorita vamos a vacaciones, 
Jorge, así que, ¿verdad? No, claro, claro, sí. Y una pregunta, eh, Jorge, eh, de los dígame. libros que envié, ¿usted leyó alguno? Sí, si me lo pregunta honestamente, no. Ah. Por eso le digo, por eso le digo que parte del proceso de aprendizaje, un 70-80% nos corresponde a nosotros. Y si no mejoramos, no es por usted, sino que es porque nosotros no, to no nos tomamos la dedicación y el tiempo para poderlos leer. Y créame que le voy a decir algo. Me, me cambio el nombre si más de aquí de uno no hizo, hizo lo mismo que yo. Ok. Pero también hay muchos que los practicaban, ¿verdad? Y habrían los exacto, videos, los veían. Sí. Exacto, hay muchos que los practicaban. Y ahí van a practicaban. quedar. Ahí están los uh -huh. videos. Y les voy a seguir enviando más estos días para que practiquen. Sí, pero ya la los verdad exhibió que hay, el compañero. Hay que ser, hay que ser ya, honesto no sé con uno si mismo. <risa> hay que ser honesto con uno mismo. Y la verdad es que aquí hay muchos, muchos, y me incluyo yo, de que, que lo hemos tomado... Solo, solo la clase de Zoom. Exacto, así. Entonces, no es la manera, pues así no vamos a llegar a ningún lado. Bueno, excelente. Entonces, buen consejo para sus compañeros, ¿verdad? Esforzarse un poquito más. Eh, el último comentario, y tomamos la foto y nos despedimos. Vamos a ver. Ok, okay teacher. Ernesto, ok, Ernesto. Okay. No, primeramente, gracias, teacher, por el apoyo que nos ha brindado en esta etapa. Créame que el inglés para mí, eh, bueno, para casi no me gusta, oh. así se lo digo, pero he querido aprender, quizás ahorita estoy entrando a una etapa que quiero aprender esta parte y se, se me dificulta, a mí se me dificulta bastante lo que es el inglés, ¿va? no como otros compañeros, eh, la verdad que lo entienden bastante, va créeme, ahí voy yo, ahí. No, pero no lo eh, ha perdido eh, Ernesto, no anda perdido, anda en la jugada, créanme. <ríe> no, y, y la verdad que, que eh, bueno, a todos los, los invito a, a seguir Adelante, espero, espero verlos en el módulo 2, porque quiero, igual, los quiero ver ahí y, y vamos a continuar. Yo sé que a algunos les cuesta, igual que a mí, pero no hay que, haber, no hay que sentirse mal, ¿va? sino que para eso estamos, estamos para aprender y, y apoyarnos todos. ¿va? Excelentoso. Gracias, like teacher, gracias. No, thank you, right? Thank you very much, right? Good. ¿Algún comentario extra antes de terminar? Vale, muy bien, preparémonos por favor entonces. Ah, Marcela, Marcela va a decir no. algo. No, 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 Marcela. Solamente quiero agradecerles ah, okay, a good. todos, principalmente a usted por la ah, paciencia, dedicación y a los compañeros también, muy amables, no, bien, también, bien portados todos, de todos. verdad. Bueno, <risa> hay algunas excepciones por ahí, pero está bien. <risa> pero sí lo queremos a Jorge. <risa> oh, ok, Jorge. Bien, listos, peinaditos. One, two, three. Ok, ahí está la foto ya. Muy bien, permítame. Vamos a cuadricularla por acá. Ahí está. Se va, ya. Se va para está. el baúl de los recuerdos. Sí, cabal, ya se los voy a mandar al, al grupo, ok. Class, thank you very much. Thank you very much for the opportunity. God bless you. Gracias por todo, teacher. Merry Gracias, Christmas teacher. and Happy New Year. Gracias por todo, teacher. Bye, bye, bye. Gracias, teacher. 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 Ah, Después de beber, Jorge dice que va a hablar en inglés el primero. Dice... Ah, en japonés voy a hablar. Ya de japonés ya hace poquito. Falta otro más. Inglés, francés y arameo. Dice. Bye bye. God bless you. God bless you.